সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমাদের উচ্চতর মানিক দ্বিতীয় পত্রের সপ্তম অধ্যায়ের ত্রিকোণমিতিক সমীকরণের আজকে শেষ ক্লাস তোমাদের আজকে মূলত আমি সৃজনশীল প্রশ্ন দুইটা দেখাবো এবং এর সাথে কিছু এম সি কিউ এর দেখাবো সো শুরুতেই আমি তোমাদের সৃজনশীল প্রশ্ন দেখাচ্ছি একটা এখানে আছে হলো এফ অফ এক্স ইকাল টু টেন এক্স এটা হলো আমাদের উদ্দীপক আর প্রশ্ন কোয়াট ইনভার্স কস কসে রুট থ্রি বাই টু এর জন্য মুখ্য মান নির্ণয় করো খ নম্বরে উদ্দীপকে উল্লেখিত এফ অফ এক্স এর জন্য এফ ইনভার এক্স প্লাস এফ ইনভার্স ওয়াই ইকাল টু পাই হলে প্রমাণ করো যে প্রাপ্ত সরঞ্চার পথটি একটি সরলরেখা নির্দেশ করে যার ঢাল মাইনাস ওয়ান এবং গ নম্বর অপশনে আছে এফ অফ এক্স হোল স্কোয়ার প্লাস এফ ড্যাশ এক্স প্লাস থ্রি এফ অফ এক্স হলে বিশেষ সমাধান নির্ণয় করো যখন জিরো লেনার ইকাল এক্স লেনার ইকাল পাই হয় তো আমরা এই সিদন সরটি সলভ করার চেষ্টা করব তো শুরু দিই এখানে আমাদের ক নম্বর প্রশ্ন ছিল অপশন ক কট ইনভার্স কস কোসে ইনভার্স রুট থ্রি বাই টু এটিকে আমরা লিখতে পারি কট ইনভার্স কস কসে ইনভার্স রুট থ্রি বাই রুট টু এখানে যদি আমরা সমকরি দিয়ে বুঝ নেই এটা আমরা জানি কসে হলো প্রতিভুজ বাই লম্ব অর্থাৎ এটা রুট থ্রি এটা রুট টু তো তাহলে আমাদের এটা কি হবে এটা হবে রুট রুট থ্রি স্কোয়ার মাইনাস রুট টু স্কোয়ার সমান রুট থ্রি মাইনাস টু ইকাল টু রুট ওয়ান ইকাল টু ওয়ান তার মানে আমাদের এখানে ভূমি হবে ওয়ান এখানে আছে হলো কস তাহলে আমরা কোসে কস ইনভার্সে পরিণত করব তাহলে কস ইনভার্স ইকাল টু হলো ভূমি বায় অতিভুজ তার মানে এখানে আসে ওয়ান ভাগ রুট থ্রি কস কস ইনভার্স বাদ গেলে এখানে থাকে কট ইনভার্স ওয়ান বাই রুট থ্রি ইকাল টু এখানে আমরা জানি কট টেন থার্টি ডিগ্রির মান হলো কট সিক্সটি ডিগ্রি এটা হলো কট সিক্সটি ডিগ্রির মান অর্থাৎ কট পাই বাই থ্রি ইকাল টু ওয়ান বাই রুট থ্রি তাহলে এখানে আমাদের হবে এখানে পাই বাই থ্রি এটা হলো আমাদের এবার আমরা অপশন খ দেখে অপশন খ আছে এখানে খ নম্বরে ছিল উদ্দীপকে উল্লেখিত এফ অফ এক্স এর জন্য অর্থাৎ আমাদের এফ অফ এক্স ইকাল টু আছে টেন এক্স আমরা এখান থেকে লিখতে পারি এফ ইনভার্স এক্স ইকাল টু টেন ইনভার্স এক্স তো এটার আলোকে আমাদের যদি এখানে আবার এফ ইনভার্স এক্স প্লাস এফ ইনভার্স ওয়াই ইকাল টু পাই হলে আমাদের এটার মান বসানোর পরে ক্যালকুলেশন করে যে সমীকরণটা পাবো ওই সমীকরণটা একটা সরল রেখার সঞ্চার পথ নির্দেশ করবে এবং যার ঢাল মাইনাস হন এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে তো এখানে দেখো আমরা ক্যান ইনভার্স এক্স প্লাস ক্যান ইনভার্স ওয়াই ইকাল টু পাই তাহলে আমাদের এটা হবে কি ক্যান ইনভার্স এক্স প্লাস ওয়াই বাই ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়াই ইকাল টু পাই আমরা জানি ট্যান ইনভার্স এক্স প্লাস ট্যান ইনভার্স ওয়াই এর সূত্র হলো ট্যান ইনভার্স এক্স প্লাস ওয়াই বাই ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়াই উইস ইমপ্লাইস এক্স প্লাস ওয়াই বাই ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়াই ইকাল টু ট্যান পাই তো 
এখানে আমরা লিখতে পারি which implies x plus y by 1 minus xy equal to 0 আমরা যখন ক্যান 180 ডিগ্রি মান 0 তো এখানে আমরা লিখতে পারি x plus y equal to 0 তাহলে এখান থেকে আমরা এটা কি এহা একটি সরল রেখা নির্দেশ করে যার ঢাল ইকুয়াল টু আমরা এরকম ধরনের সরল রেখার ক্ষেত্রে জানি এখানে ঢাল নির্ণয় করার সময় মাইনাস x এর সহগ ভাগ y এর সহগ এই সূত্র দিয়ে আমরা নির্ণয় করতে পারি এখানে 1 ভাগ 1 সমান মাইনাস 1 অথবা আমরা ওই সমীকরণকে y ইকুয়াল টু মাইনাস x এই আকারে প্রকাশ করে y ইকুয়াল টু mx এর আকারে প্রকাশ করি তাহলে m ইকুয়াল টু মাইনাস 1 হয় तो शुद्ध रंग आम्र फिल्म की वही आमदर एफ इन्वर्स एक्स प्लस एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू पाई होले इटा जे शंचर को बाद जे शरोले का मतलब जे शोभी करो निर्देश करे शेष शोभी करो टाइप का शरोले का निर्देश करे हले इटा शरोले का निर्देश करे नहीं टाइप का मूल बिंदु का मिश्र शरोले का निर्देश करे गोलों पर ऑप्शन यहाँ से इखने इखने हमारे ए पॉपी एक्स इक्वल टू टेन एक्स हमारे इखने यहाँ से बोलो ए पॉप एक्स होली स्कोर प्लस ए डैश एक्स इक्वल टू थ्री ए पॉप एक्स इखने हमरा আর f ড্যাশ x আছে তাহলে f ড্যাশ x থাকলে আমরা এখান থেকে f ড্যাশ x নির্ণয় করি f ড্যাশ x মানে x এর সাপেক্ষে একবার অন্তরীকরণ তাহলে f ড্যাশ x কত হবে tan x কে অন্তরীকরণ করলে sec square x হবে তো এখানে আমাদের tan x বসাই তাহলে এখানে আসবে tan square x অথবা আমরা যদি এইভাবে বসাই sec square x 3 tan x कोई सिंपलाइज एक है ना टेनिस कोरेक्स प्लस ओन प्लस टेनिस कोरेक्स इक्वल टू थ्री टेनिस तो एक बार हम लोग सब बोले बांप पर शनि आशी एक है ना आशी टू टेनिस कोरेक्स प्लस थ्री सॉरी इधर एक बार शायद ले एक है ना जो माइनस थ्री टेनिस प्लस ओन समान जीरो तो इधर के लिए क्या जाए टू tan x square x minus 2 tan x minus tan x plus 1 from 0 it a camera middle down system power 2 tan x tan x minus 1 minus 1 commonly tan x minus 1 from 0 so even I'm actually which implies 10x minus 1 into 210x minus 1 common 0 or 10x equal to 10x minus 1 common 0 which implies 10x equal to 1 which implies again I am rather than 10 45 degree man 1 that is 10 5 by 4 এখন tan x equal to tan alpha होले x equal to n pi plus alpha तहले आम देर एटा होलो एबर आम रा अथवा लिंगो अथवा एखने 2 tan x minus 1 समान 0 
टू टेन एक्स इक्वल टू वन टेन एक्स इक्वल टू हाफ समाधान आलोचना कर निर्दिष्ट जेटार मान बेर करते अर्थात जगह सूत्र प्रसुद्ध शिखे आसिष्ट कर टेन थार्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री नाइनटी डिग्री एगुल मान जो ना पा तक एखे से मान एक टू टेन आलफा धरब और से भाव सूत्र बसब परवर्ती मान बोल रिप्लेस कर समय ठीक करब तो सूतरा साधारण समाधान है एक्स इक्ल टू एन पाई प्लस पाई बोर और हे एन पाई प्लस आलफा जेखने आलफा इक्ल टू टेन इन बस हाफ तो एक जो बसा दी एन पाई प्लस पाई बोर और हे एन पाई प्लस टेन इन बस हाफ तो जेखने एन बिलंगस टू एन बिलंगस टू एखे जेट जीरो जिरो थे बड़ होते माइनस एनिकल टू वन हम एखे आसिकल टू पाई प्लस पाई बोर कमा पाई प्लस पाई प्लस एखे टेन इन बार्स हाफ तो जेहतु व्यवधि टू पाई आू पाई आज अतिक्रम कर समाधान अर्थात विशेष समाधान एक्सिकल टू टेन इन बार्स हाफ टेन एखे पाई बोर टेन इन बार्स पाई प्लस टेन इन बार्स हाफ आर पाई बोर एट सृजनशील देखा देखो पीवल टू एक्स बु किल टू वाई ब्री एक्सिकल टू सैन टी एखे देखाओ टू टेन इन बार्स एक्सिकल टू सैन इन बार थ्री एक्स बन प्लस एक्स स्कोर एट एक सरसि सूत्र देव आ और खर नम्बर आज उद्दीपक आलोक साधारण समाधान बेर करो एफ अफ पाई बु माइनस थीटा माइनस एफ अफ पाई बु माइनस नाइन थीटा इक्ल टू एफ अफ फाइव थीटा उद्दीपक आलोके कस इन बार्स पी प्लस कस इन बार्स इक्ल टू थीटा हम देखा हो स्कोर बोर माइनस एक्स वाई ब्री कस थेटा प्लस वाई स्कोर बन इक्ल टू एप थेटा होल स्कोर तो तुम्हारे सृजनशील प्रकार क्लस विभिन्न समय विभिन्न क्लस नहीं आलोचना कर सृजनशील प्रश्न पत्र विभिन्न शिक्षा बोर्ड परीक्षा शुरू है सतर साल दुहजार साल और दुहजार उन्नीस साल विभिन्न बोर्ड प्रश्न पत्र आससे से प्रश्न पत्र गुली तुम्हारा बासा सल्व कर चेष्टा कर देखो जो समस्या था मैसेज कमेंट बक्स कमेंट कर 
আর আশা করি সবাই সবগুলি পারবে এছাড়া তোমাদের বিভিন্ন বইয়ে যে অঙ্কগুলি আছে সৃজনশীল সেগুলি তোমরা করে দেখবে তো এখন আমি তোমাদের এমসিকিউ নিয়ে একটু আলোচনা করব তো তোমাদের আমাদের সাধারণত এমসিকিউ যে অপশনগুলি থাকে এর মধ্যে আমাদের তিন টাইপের প্রশ্ন চার টাইপের প্রশ্নই থাকে একটা হলো জ্ঞানমূলক তো আমাদের গণিতে সাধারণত জ্ঞানমূলক আর অনুধর্মমূলক জ্ঞানমূলক আর অনুধর্মমূলক একসাথে দেওয়া থাকে আর হচ্ছে প্রয়োগ আর উচ্চতর দক্ষতা এই তিন টাইপের এমসিকিউ থাকে আর এই এই এমসিকিউ মানে এই তিন টাইপের মধ্যেই আবার তিন ধরনের এমসিকিউ থাকে একটা হলো জ্ঞানমূলক দুই নম্বরে অভিন্ন তথ্যভিত্তিক অভিন্ন তথ্যভিত্তিক আর তিন নম্বরে আছে বহুপতি সমাপ্তি সূচক তো এখানে আমি তোমাদের মূলত জ্ঞানমূলক অনুধবনমূলক প্রয়োগ এই সবের উপর ভিত্তি করে আমি তোমাদের জ্ঞানমূলকের আর এই টাইপের একটা দিলাম আর হচ্ছে বহুপতি সমাপ্তি সূচক একটা নিয়ে এখানে আলোচনা করতেছি তো আর তোমরা বিভিন্ন বোর্ডে যে প্রশ্নগুলি আসছে ওইগুলি ক্যাল ক্যালকুলেশন করবা তার মধ্যে থেকে সবচেয়ে কত সহজে ক্যালকুলেশন করা যায় একটু চিন্তা ভাবনা করলেই তোমরা এটা করতে পারবা আমি এখানে তোমাদের তিনটা দেখাচ্ছি দেখো এখানে টেন ইনভার্স পি ইকুয়াল টু সাইন ইনভার্স টু বাই থ্রি হলে পি এর মান কোনটি আমরা বাম পাশে পি এর মান নির্ণয় করবো যেহেতু টেন ইনভার্স আছে বাম পাশে আমরা এটাকে সাইন ইনভার্স টু বাই থ্রিকে ট্যান ইনভার্সে রূপান্তর করবো ট্যান 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 ইনভার্স বাদ দেব থাকবে কি যেটা থাকবে সেটাই হবে আমাদের মান তো আমরা এখানে একটা ত্রিভুজ এঁকে নিব তো পরীক্ষা খাতার প্রশ্নে যখন দেখব সাথে সাথেই আমরা একটা সমকোণী ত্রিভুজ আঁকবো আমাদের মাথায় থাকবে যে এটা করতে হবে তো সমকোণ ত্রিভুজ আঁকার পরে আমরা জানি কি সাইন হচ্ছে লম্ব বায় অতিভুজ এখানে টু এটা থ্রি তো এখানে আমাদের ভূমি আসবে কত নাইন মাইনাস ফোর মানে রুট ফাইভ ভূমি আসবে রুট ফাইভ তাহলে আমরা জানি কি ট্যান হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি তাহলে টু বাই রুট ফাইভ তার মানে এটা আমাদের অপশন খ অ্যান্সার হবে তো এখানে দেখো সাইন ইনভার্স টু বাই থ্রি ইকাল টু ট্যান ইনভার্স টু বাই রুট ফাইভ তো এত কিছু ক্যালকুলেশন করে আমাদের দেখতে হবে না যেহেতু আমাদের পরীক্ষার সময় এক মিনিটের মধ্যে অ্যান্সার শেষ করতে হবে ত্রিভুজটা আঁকবো আঁকার সাথে সাথে শুধু আমরা দেখব যে এই নিচের ভূমির ক্যালকুলেশনটা ঠিকঠাক মতো হয় কিনা এখানে অতিভুজ স্কোয়ার মাইনাস লম্ব স্কোয়ার ইকাল টু ভূমি স্কোয়ার তো এটাকে রুট করলে পরে আমাদের ভূমি হবে রুট ফাইভ তাহলে আমাদের অপশন হবে ট্যান ইনভার্স টু বাই রুট ফাইভ তাহলে আমাদের টু বাই রুট ফাইভ কোন অপশনে আছে সেটা দেখেই সাথে সাথে আমরা সেটা মার্ক করব অর্থাৎ বল পূরণ করব এরপরে দুই নম্বরে আছে টু কস থিটা ইকাল টু ওয়ান হলে আমাদের থিটা ইকাল টু কত বরিশাল বোর্ড দুই হাজার সতেরো সালে আমাদের এটা এসেছে এখানে দেখো এটাকে আমরা কি করব এটাকে আমরা এটা আছে হলো আমাদের ত্রিকোণমিতিক সমীকরণে অঙ্ক তো এখানে আমরা সরাসরি লিখব টু কস থিটা এখানে টু কস থিটা ইকাল টু ওয়ান তার মানে কস থিটা ইকাল টু কত হাফ এটা আমরা আর ওই প্রশ্নটা বসাবো না আমরা প্রশ্নের দেখেই আমরা যে তাকে রাগ করব মেন খাতায় বা যে কোনো লুসিকে যদি রাগ করতে যাই রাগ করব সেখানে সরাসরি কস্তিটা ইকাল টু হাফ লিখবো আমরা জানি কস্তিটা ইকাল টু কস ষাট ডিগ্রির মান হাফ এখানে পাই বাই থ্রি তাহলে কস্তিটা ইকাল টু পাই বাই থ্রি হলে সেটা ইকাল টু টয় জেন পাই প্লাস মাইনাস পাই বাই থ্রি তো এইটা আমরা যখন আমরা দেখব কস ষাট ডিগ্রির মান হাফ তার মানে পাই বাই থ্রি আসে আমরা জানি সূত্র তাহলে দেখব যে এক মিনিট কেন ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে আমরা অ্যান্সার করে ফেলতে পারছি এবং এটা নিয়ে মানে এমসিকিউ নিয়ে তোমরা যত এই অঙ্ক করার সাথে সাথে যত গবেষণা করবা চিন্তা করবা দেখবা যে তত তাড়াতাড়ি তোমরা অ্যান্সার করতে পারবো পারো অনেকে আমাকে বলো ক্লাসে যে এমসিকিউ স্যার দাগাইতে যাই পঁচিশটাই দাগাইতে পারি না ওই পনেরোটা দাগাইতে গেলে তো ম্যাথের এমসিকিউগুলি অনেক জটিল হয় অনেক বড় অঙ্গ হয় কিন্তু এটা যত তুমি চিন্তা ভাবনা করবো যত তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করবো তত সহজে করতে পারবা এবার এমসিকিউ থ্রি এপপ এক্স ইকাল টু ট্যান ইনভার্স এক্স হলে এপপ ওয়ান ইকাল টু পাই বাই ফোর এপপ ওয়ান ইকাল টু পাই বাই ফোর এটাকে যদি আমরা দেখি 
আমরা একটু হচ্ছে ক্যান ইনভার্স ওয়ান মানে হলো ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি মানে বাই বাই ফোর তার মানে আমাদের এক নম্বর অপশন কারেক্ট এখানে এপক ওয়ান প্লাস এপক হাফ প্লাস এপক ওয়ান বাই থ্রি হাফ প্লাস এপক ওয়ান বাই থ্রি ইকাল টু ক্যান ইনভার্স হাফ প্লাস ক্যান ইনভার্স ওয়ান বাই থ্রি সমান ক্যান ইনভার্স ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান বাই থ্রি ভাগ ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টু ইন্টু ওয়ান বাই থ্রি সমান ক্যান ইনভার্স এখানে যদি লসাবু করি এখানে দেখো সিক্স হয় লসাবু আর এখানে টু প্লাস থ্রি নিচে আমাদের লসাবু হয় সিক্স সিক্স মাইনাস ওয়ান এখানে দেখো ফাইভ বাই সিক্স নিচেও ফাইভ বাই সিক্স তার মানে এখানে আসবে ক্যান ইনভার্স ওয়ান মানে হলো ফাইভ বাই ফোর তো আমাদের যখন এটাকে এটা ক্যালকুলেশন আমরা দেখো ফাইভ বাই ফোর তার মানে এটাও কারেক্ট আমাদের এটাও কারেক্ট এটাও কারেক্ট তো এটা থেকে আমরা এত বড় ক্যালকুলেশন করব তাহলে তো আমাদের সেই সিকু এর মতো চার নম্বর বা দুই নম্বরের প্রশ্নের মতো হয়ে যায় তো এটাকে আমরা করব কি এটা দেখেই আমরা প্রশ্নে দেখেই আমরা করব এটা এইটা লিখবো টেন ইনভার্স হাফ টেন ইনভার্স ওয়ান বাই থ্রি এরপরে এই লাইনটা লিখবো এই লাইনটা লিখে মনে মনে ক্যালকুলেশন করব এই লসগু কত ছয় তাহলে আমাদের লসগু করলে এখানে টু আর থ্রি ফাইভ তাহলে সিক্স বাই ফাইভ নিচে সিক্স এখানে সিক্স মাইনাস ওয়ান মানে ফাইভ তার মানে একবারে মনে মনে ক্যালকুলেশন করে দেখব সিক্স বাই ফাইভ ফাইভ বাই সিক্স ফাইভ বাই সিক্স এটা গেলে থাকে ওয়ান তার মানে এটা এগুলো টু বাই বাই ফোর এটা আমরা আমাদের মাথা দিয়ে একটু ক্যালকুলেশন করার অভ্যাস করলে দ্রুতই করা যায় তারপরে আমাদের আছে টু এবং এক্স মানে হচ্ছে টু টেন ইনভার্স এক্স মানে হচ্ছে কস ইনভার্স ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার শুদ্ধ আমাদের মুখস্থ থাকবে বা মনে থাকবে সেই অনুসারে আমাদের এটাও কারেক্ট কারেক্ট হলে আমাদের অ্যান্সার হবে ঘ তো আজকের ক্লাস আমি এখানে শেষ করছি তোমাদের সবার মঙ্গল কামনা করে এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে